Moi. Moi. <laughs> Mitä ei? Ihan hyvää. Kiitos, kun Hyvä. pääsit tulemaan. Totta kai. Mitäs teillä on täällä? Tuolla on mun oma huone. Okei. Okay. Haasta, täällä on huone. Okei, okay. käydään kyllä. Muutit 89 losia. Joo. Minkälaista se aika oli? Se oli... Se, silloin oli smäkki ja, ja me oltiin soittu Suomessa jonkin aikaa ja tarjoutui. Bändi oli jo hajonnut ja siinä oli käynyt vaikka mitä, mutta sitten tarjoutui tämmöinen Chelsea lähtee sinne. Ja mä olin käynyt siellä 87 rundilla ja se tuntui hyvältä. Siis sehän oli ihan helvetin makea mesta siihen aikaan. On vieläkin. Mutta just siihen mielentilaan, mistä mä olin silloin kiinnostunut, eli Sex, Drugs and Rock and Roll, niin, tota, niin se oli just se paikka maapallolla, minne kannatti lähteä. Oliko se hyviä naisia? Oli. <laughs> no funta, California Girls. Eihän ne, tota, ei ne ihan huumoriin niistä laula. Mä tykkään isokokousista naisista. Nice. Miten, miten sulta sitten ryöstäyty toi douppa, douppaaminen siellä ku, kuulemma mm. käsistä. Mm. Se tota... No se, siinä meni jonkin aikaa. Et mä olin se ryöstäytynyt vähän käsistä jo pienempänä täällä. Et mä vähän innostuin aika aikaisin ja päädyin... Aika montakin kertaa päädyin sairaalaan tuossa. Ja sit mä niinku jotenkin sais karpattua ja keskityin niinku soittamiseen. Ja sit mä lähdin sinne ja pikkuhiljaa sit lähti niinku... Alkoi taas niinku kiinnostaa jutut ja lähti, lähti käsistä se niinku, itse asiassa sit aika nopeasti, mutta mut silleen, et mikä jollekin muulle olisi ollut ehkä jo vähän hälyttävää, niin mulle, mun mielestä mulla oli vain niinku hyvät bailut ja ei tässä mitään. Et mä sitten päädyin niinku sellaisiin kamoihin, mitkä, mitkä tota sit veti mut niinku aika... Mä päädyin kodittomaksi sinne tiedätkö, Los Angelesin kadulle ja sit, sitä kesti aika pitkään. Et, et siinä oli monta sellaista... Niinku... Miten sä pääsit sieltä ylös? No siinä, siinä kesti viisi vuotta. Et mä koitin, että et, et jossain vaiheessa mä kuulin, että on sellainen kuin muusikoiden avustusohjelma, missä on niinku näitä Renault Chili Peppers ja Mia ja Ringo ja Clapton ja kaavasti taas tyyppejä, mitkä on niinku pannut fyrkkaa siihen, ne koittaa auttaa. Jos sä pystyt toistamaan, että on ollut ammattimuusikko jossain vaiheessa. Ja tota, mulla oli sitten, tai ei mulla ollut, mutta mä sain haalittua jostain mun, mun niinku vanhoja levyjä. Ja Friendi vei mut sinne ja näytti levyjä ja ne sanoi, että joo, et ei tässä mitään äätä, että me ei esataan sua. Ja... Kerros joku hyvä kiljutarina. Kiljutarina. Tuota, niin. <laughs> Siihen aikaan me keiteltiin kiljua. Mikäkö haois? Widows, Widows, sellainen bändi kuin Widows, ne oli mun hyviä frendejä ja vähän sellaisia oppi, oppi tota, kun ne oli vanhempi kuin ne, niin opetti vaan soittaa ja niin edespäin. Mm. Niiden kanssa tehtiin vähän kilju, ydinkiljuksi me kutsuttiin sitä. Päädyttiin jonnekin Porkkalaniemeen sitten. Porkkalan niemi leirintäalueelle juomaan sitä. En oikein tiedä miksi me sinne ollaan menty, mutta, 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 mutta muistan sen, että siitä tuli ihan hirveä skraaba. Ja me ne, tuota... Tuota, kerran kanssa mun eh, parin kaverin kanssa juotiin Kiljanderi tuossa tuota, Itäkeskuksen metroasemalla, mitä hän maisi ollut joku. 15, 16, 17 vuotiaassa. Sitten lähti Frendin kanssa roskapankki ja mulle tuli kauhea pissalta. Päädyin ensin pissalle, joka oli jo puoliskustu housuihin, niin roskapankin vessa. Ja sitten si, si, kun mä tuun vessasta, niin mä et, tota, oksennan siihen. Roskapankin pääripöydälle ja saa sieltä porttikialle. Kuulostaa tutulta. <tos> Toi on kilju, kilju staareja. Mennäänkö Rani ensi kesänä sun ve- veneellä kalaa, jos ei sitä ole sitä ennen? <tos> ja mennään ihmeessä. 
Jos se, joo, kaksi, kaksi venettä hei lähti viime kesänä. Toinen, toinen tuli takaisin, kun ne ei saanut käyntiä sitä, mutta ne oli onnistunut rikkoa se. Mä katsoin just tuota talvi, talvisäilöpaikkaa, että sekin on vähän niin ja näin. Että jos jos tuota vene on tallella keväällä, niin tuota, lähdetään kalasta. Vaikuta tonnelliselle miehelle. Joo. Mä oon erittäin Nämä on, tota, nämä on hienoja aikoja. Mä arvostan sun. Samoin. 